Anak ng dating, pinag-uusapan lang natin nung nakaraan ni eh, sinasabi natin what if and then all of a sudden, isipin mo kahapon na balitaan natin dito sa mga balita na nakita natin tungkol doon sa OFW na papasok sana ng Saudi Arabia and then all of a sudden ay nagkaroon sila ng problem. Hinold ng dole yung ating mga OFW ng dahil nga dito sa problema yung pinag-uusapan natin what if eto nangyayari na yung sinasabing vaccination requirement. Pero ngayon, lalong tumindi. Mas lalong tumindi. Hindi lang pala vaccination card ang kanilang hinahanap ngayon, kundi yung klase ng vaccination na ituturok sa'yo. Nako, lalong nagpahirap ngayon ang sitwasyon sa atin na tayong mga walang choices na tumanggap ng anumang klaseng uri ng vaccination at ito ang nagiging parang pamantayan ngayon mga kabayan lalo higit itong sinasabing problema na nangyari nung nakaraan lang dito sa Saudi Arabia Apektado ang mahigit sa limang daang OFW sa biglaang desisyon ng Department of Labor and Employment na ipahinto ang pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia Live mula sa Naiya Terminal 1, nagpapatrol sa si Jackie Manabat. Jackie, unang-una, ano ang naging dahilan ng Dole kung bakit uh, pinahinto ang uh, deployment ng mga OFW sa Saudi Arabia at nasaan na ngayon yung mga naapektuhang OFW? Kabayan na minado ang Dole at PUEA na biglaan nga yung desisyong ito. Pero ilang araw naman daw nila itong pinagnilay-nilayan at pinag-aralan. Nagugat itong desisyon na ito na maglabas ang Saudi Arabia ng circular na may ine-exempt ng mga nabakunahan na. Pero itong mga bakuna na ito ay Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson at Pfizer. So wala doon yung Sinovac na widely distributed dito sa Pilipinas. Kaya nga ang uh, nagiging problema ay hindi exempted itong wala dito sa apat na bakuna na ito sa kanilang institutionalized quarantine na tinatawag sa Saudi Arabia at kailangan magbayad dun sa pitong araw na quarantine. So, <laughs> yung ating pinag-uusapan nung nakaraan lang yung sinasabing what if, eh, eto na. Bumubulaga na sa atin yung mga pangyayari at mga posibleng mangyayari pa down the road dito sa sinasabing katapusan itong sinasabing COVID-19 pandemic. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung issue na sinasabing paglabas mo ng bansa at magtatrabaho ka ng dahil isa kang OFW o isa kang tourist o isa kang immigrant o whatever ang purpose mo na papasok ka sa ibang bansa. Hindi na natin pinag-uusapan dito kung ano ang karapatan mo na ayaw mong tumanggap ng bakuna ng dahil nga because of your personal reason, your religious reason, your philosophical reason or whatever it is. Ang pinag-uusapan na natin dito ay yung sinasabing mandatory requirement ng pagkakaroon mo ng vaccination record card. At hindi lang ito pala ang hinahanap ngayon ng ibang bansa katulad ditong Saudi Arabia. Ang hinahanap pa nila ngayon na lalong nagpapatindi at nagpapadagdag ng malaking problema lalong higit tayong mga Pinoy na kung saan wala naman tayong choice doon sa bako ng tatanggapin natin ay naghahanap sila yung uri at klase ng bako na ngayon. Isipin mo na sa 50 to 70,000 pesos ang ibabayad ng isang OFW para dito sa kanilang institutionalized quarantine policy na inimplement ng Saudi Arabia. Matindi. Kasi yung pinag-uusapan natin ay yung bako ng Sinovac. So kung hindi tatanggapin ng Saudi Arabia na yung Sinovac ay talagang para sa COVID-19, may problema talaga ang mga OFW. Magtatagal pa. Kung ibabase doon sa circular na nilabas ng uh, Saudi GACA, maaari namang makapasok yung mga ibang uh, ib uh, mga pasahero na may ibang brand ng bakuna tulad ng Sinovac. Yun nga lang ay kailangan nilang dumaan dito sa institutionalized quarantine at magbayad ng nasa 50 to 70,000 pesos. Oh, wow. Ang nagiging pro so isipin mo, <laughs> ang problema ay hindi pa natin pinag-uusapan yung sinasabing ayaw magpabakuna. Ha? Yung ayaw magpabakuna. Ang problema ngayon na ating pinag-uusapan ay yung mga nagpabakuna na. At meron ng mga bakuna pero nakikita pa rin natin ngayon yung sinasabing matinding problema. Dito sa sinasabi nating post-pandemic, yung sinasabing katapusan. 
nitong ating uh, pakikipaglaban sa pandemic na kung saan naman nagiging sagot yung sinasabing pagbabakuna at pagtanggap natin ng bakuna. Kaya lang, ang problema natin ngayon, naku po, ay yung klase ng bakuna pa pala ngayon ang nagiging isang major consideration dito sa sinasabi nating international travel. Matindi. Maraming salamat, Jacket. Hindi ito simple problema na katulad na sinasabi ng Polo. Mabigat na problema ito para sa ating mga OFW na patungo po ng Saudi Arabia. Kaya nga nung pinag-uusapan natin yung what if, nung nakangaro lang, ay only to find out na tuloy ang nangyayari na ngayon sa mga ibang bansa na kung saan naman ay talagang ini-implement na nila itong sinasabing vaccination card requirements, especially doon sa pagpasok sa bansa nila at lalong higit doon sa mga galawan nila doon sa loob ng bansa nila nang dahil nga dito sa sinasabing efficacy rate itong sinasabing pagbabakuna. Many countries are preparing to create so-called travel bubbles for people who can prove they've been vaccinated. Greece, Israel, and Cyprus have agreed to recognize each other's vaccine certificates. Those who have them will enjoy unrestricted travel. Greece is pushing for a similar arrangement across the European Union. But France and Germany remain wary. They've raised concerns over a two-tier system where some can travel and others can't. Many countries are moving towards favoring those who've been vaccinated. Qatar has dropped quarantine requirements, while Hungary is considering allowing them to be exempt from curfews. Samantalang pinag-uusapan lang natin yung sinasabi natin what if napapasok ka sa restaurant, papapasok ka doon sa movie houses, uh, pupunta ka doon sa gym para ikaw ay mag-exercise. Only to find out, ginagawa na pala ngayon ng ibang mga bansa, panawarin niya ito. Nearly half of Israel's population has received at least one dose of the vaccine. The government is reopening hotels and gyms but only to people with a so-called green pass to show they're either fully vaccinated or have recovered from COVID-19. Public health experts are worried about excluding those who are waiting to receive a shot or can't be vaccinated due to medical or other reasons. You can uh, divide between two populations if there is a good medical reason. Uh, so, for example, if someone was exposed to uh, someone uh, infected and is vaccinated to tell him you don't need to stay at home, that's okay. That's a medical decision. A British government... So, nakita natin at narinig natin yung mga ginagawa na ng mga ibang bansa ngayon na kung saan man ay nakatanggap na sila ng sinasabing majority ng vaccine sa kanilang mga mamayan. Samantalang tayo ngayon ay hindi pa tayo masyado talagang uh, concern nandito sa mga pangyayaring ito dahil kasi ang major concern natin ngayon ay yung talagang mabakunahan yung ating mga kababayan o pangmabot natin yung sinasabing for the immunity. Samantalang ngayon, ang nagiging new normal na ngayon naman ng mga ibang bansa na kung saan naman ay naaabot na nila yung sinasabi ni yung, yung sinasabing herd immunity ay yung sinasabing new normal ng pagkakaroon nila sa kanilang mamayan yung sinasabing vaccination passport, vaccination certificate, or vaccination card. You, do you believe that vaccine certificates are going to become the norm? Uh, it's quite likely that uh, different countries or different businesses might implement some form of uh, vaccine uh, efficacy or, or vaccine certificates uh, in order to be able to um, certify that certain people are immune and to be able to have uh, more efficiencies in their businesses and travel uh, in protecting some of their uh, critical infrastructure. Kasi talagang... Naayon ngayon dito sa nangyayari na kung saan naman ang mga bansa natin ay nakakatanggap na at nahabot na nila yung sinasabi nilang herd immunity ay yung sinasabing kaaluan uh, nitong uh, pagbabawas nitong ating mga health protocols nang dahil nga kasi vaccinated na kanilang mga citizen. Naisipin mo katulad yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga health protocols na ginagawa natin, yung mga checkpoints na yan, yung mga pagpasok natin kung saan sa matataong lugar, yung mga implementation ng sinasabi nating na quarantine ay mababawasan na yan nang dahil nga kasi na ang karamihan ay magkakaroon na ng sinasabing immunity 
or magkakaroon na ng sinasabing resistance doon in fight doon sa sinasabing virus ng COVID-19 at ang the same time pa ay magkakaroon tayo ng sinasabing peace of mind na ayon din sa mga uh, medical expert natin na kapag meron tayong bakuna most likely ay makakaligtas tayo doon sa sinasabing threat yung sinasabing possible na pagkamatay natin dito sa virus nang dahil nga meron na tayong bakuna at at the same time pa, yung problema natin sa healthcare natin, yung problema natin sa hospital natin, yung problema natin sa mga ventilators natin, imagine na ang lahat ng ating health system ay nakatutok mga ngayon sa COVID-19 at ang ibang mga health problems natin ay naiisang tabi na. Itong mga bagay na ito, ang siyang nagiging medyo concern, hindi lang natin, hindi, hindi lang na isang bansa, kundi halos kabuan uh, sa mundong ito. Kaya kung bakit, kung saan na lang, ay napaka-importante na makita nila na ang kanilang mga nasasakupan ay mabakuna. Dahil nga nakikita nga dito yung sinasabing kalakihan ng pagbabawas ng load ng isang bansa dito sa problemang ibinibigay ng COVID-19 dito sa ating mga health uh, care system when it comes pagdating at pagpasok ng mga COVID cases sa ating mga I think there are two obvious areas of implementation of vaccine certificates and passports. One is in terms of quarantine uh, when traveling between countries. If many countries currently have uh, uh, periods of uh, compulsory quarantine for quite long periods, often at quite considerable expense, if somebody's had, for example, two doses of an appropriate vaccine at an appropriate time, I think there's a, a strong case that they should perhaps uh, not not be required to have such a long quarantine. Na kung tatanungin mo, lalong higit yung ating mga senior citizen doon sa probinsya, na talagang nakikita mo yung sinasabi nilang uh, resistance uh, doon sa pagtanggap ng bakuna, nang dahil nga kasi doon sa marami nilang naririnig, at lalong higit pa paano ko yung mga implementasyon na katulad ng gantong klaseng mga bagong health protocols uh, concerning about that the uh, mandatory requirements ng pagkakaroon ng uh, sinasabing vaccination passport or certificate or card na uh, ng bawat mamamayan in order na makagalaw, makapunta kung saan man uh, sa loob o labas uh, ng kanilang bansa upang ma-avail itong uh, private or public services. At lalo hindi siyempre papasok ngayon yung sinasabing mga matatas na tao. Uh, isa na dito yung World Health Organization na kung saan naman siguro ay pinag-aaralan na nila itong sinasabing international agreement uh, na ayon dito sa sinasabing international law nitong uh, pagbabiyahe, pagta-travel, uh, especially nitong mga airlines. Pero makikita pa rin natin yung sinasabing kapangyarihan ng bawat bansa sapagkat katulad sa nangyari ngayon itong Saudi Arabia nag-require sila ng ganyang klaseng implementation eh may nagawa ba tayo? Hindi naman natin po pwedeng ipilit kung anong bakuna yung ibinakuna natin sapagkat sila yung masusunod dahil tayo yung papasok sa bansa nila kaya kung ano ang rinirequire nila na bakuna na nais nila dun sa mga taong papasok dun sa bansa nila from your vantage point, what role is the WHO ultimately going to be playing when it comes to standardizing all of this, when it comes to vaccine certificates? I, I think that uh, they're, they're going to have a hard time controlling all the individual countries and individual countries making their own rules for their own people uh, and, and their own uh, standards for whether people need quarantine or not after traveling. So, so I, I think um, if if they don't come up with something that's acceptable to lots of different countries, people, all the different countries are going to make their own rules. And so, kailan lang darinig natin itong si uh, Secretary Harry Roque na sinasabi yung sinasabing international agreement tungkol dito sa uh, vaccination passport. At uh, narinig din natin sa kanya na may mga country ngayon na kung saan naman ay siyempre kung ano yung kanilang mga bakunang ginagawa uh, sa kanilang bansa, yes of course, uh, yun ang kanilang pinopromote. 
na kung ano yung kanilang uh, bakuna na ginagawa sa bansa nila ay posibleng yun lang din ang i-recognize nila uh, para doon sa mga taong papasok doon sa bansa nila sapagkat sabi nga natin ay siyempre business din yan na po pwedeng magdagdag doon sa revenue nila na kung saan naman ay kikita din naman sila doon sa bakunang ginagawa nila. So, in this case, ay po pwedeng um, mag-suggest ang uh, World Health Organization tungkol dito sa mga problemang ito. Pero at the end of the day, alam natin yan na may kapangyarihan pa rin ang bawat bansa na mag-decide sila kung ano ang uh, gusto nila at kung ano ang uh, mabuti para sa kanila sapagkat na sila ang may hawa kasi ng desisyon na ayon doon sa mga taong papasok sa bansa nila. Simon, this is a, a potentially very complicating factor, is it not? I mean, in order for something like this to really work when it comes to travel to lots of different places going forward, protocols and some form of standardization would need to be agreed upon, right? Uh, yes, it does. But of course, um, governments uh, sometimes, or some governments, I should say, have a tendency to insist on their way or the highway. So um, they some of them will not be very interested in listening to what, for example, the World Health Organization has to say. I can envisage circumstances where some countries will say, this is what we want, this is what we expect uh, incoming visitors to have in terms of testing and or a vaccine. And if you don't like it, you can't come in. Kaya talagang hindi natin masisisi na ang bawat bansa ngayon ay magkakaroon talaga sila na naman ng panibagong new normal ng mga implementasyon ng mga health protocols para mapanatili itong sinasabi natin herd immunity natin upang magkagayon ay talagang tuluyang maibalik na nila yung sinasabing normal life at maibalik ang dating buhay na kung saan naman ay kinuha ng COVID-19. Na hindi naman sinasabi na kapag tayong lahat ay nakatanggap na ng bakuna, ay tapos na ang problema. <laughs> sinasabi naman iyan ng ating mga health expert na kahit na nakatanggap tayo ng bakuna, ay posible pa rin tayong magkaroon ng COVID-19 at posible pa rin tayong makahawa. Pero ang pinaka-the best dito kasi na posible hindi tayo maging grabe or posibleng mamatay na hindi katulad ng mga nangyari nung nakaraan sa mga taong dinapuan itong COVID-19 na wala namang bakuna na naging sanahin ng kanilang pagkamatay. At kung bakit nga patuloy pa rin na kung saan naman after na tayo ay nabakunahan ay ina-advise pa rin nila na tayo ay magsuot ng face mask natin, uh, magkaroon pa rin tayo ng pag-iingat natin at implement at sundin pa rin natin yung sasabing health protocols na ang kadahilanan nga ay marami pa kasi mga tao talagang hindi pa nagpapabakuna at mga possible uh, career pa rin itong sinasabing COVID-19 na kahit na sabihin mong nabakunahan ka at ikaw ay nakahalubilo dyan sa mga taong uh, career, career pa ng, uh, ng COVID-19 ng dahil nga kasi hindi pa sila nababakunahan so yun pa rin ang main concern ngayon uh, kaya nga ang lahat ng bansa ngayon ay talagang nagmamadali na mabakunahan nila talaga yung kanilang mga nasasakupan at, ma at maabot nila yung sinasabing herd immunity para magkagayon ay magkaroon talaga ng complete eradication at immunity ang bawat tao dito sa sinasabing COVID-19 na kung saan naman ay hindi na ito magiging threat sa public health or safety uh, ng uh, bawat mamamayan. Kaya nga siguro kung inyong uh, mapapansin dito sa US ay may mga states na ngayon na nag na sila ng uh, kanilang face mask wearing uh, uh, requirements sa uh, kanilang uh, citizen nang dahil nga kasi naabot na nila yung uh, specific uh, maximum number na requirements na masasabi nating herd immunity. So nakikita natin ngayon yung pagkakaiba ng taong hindi nabakunahan at ng taong nabakunahan na ayon dito sa kanilang pag-aaral 
uh, sa mga lumalabas na resulta nitong uh, bakunang tinatanggap ng bawat isa. Our data from the CDC today suggest, um, you know, that that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick, um, and, and that it's not just in the clinical trials, but it's also in real-world data. The director is referring to a new CDC study of 4,000 frontline workers. Some of them were vaccinated and some were not. They tested themselves weekly for COVID infections between December and March. Among fully vaccinated people in the study, there were only three COVID-19 infections detected. Unvaccinated participants logged 161 COVID cases. Scientific evidence, experts say, proves fully vaccinated people are protected in two ways. Essentially, vaccines block you from getting and giving um, the virus. UCSF infectious disease specialist Dr. Monica Gandhi says this new information is significant. You can feel safe as a vaccinated person going indoor dining, going to a gym, going to the movies. You can feel safe, she says, without being reckless. More people to get vaccinated. And I'm talking specifically about people who might either be hesitant to get the vaccine or might just be afraid to get the vaccine right now and want to wait a little bit longer. I think that uh, for travel, um, I, I think the effect on that would be small. Um, there, there would be some, but I don't think it would be huge. I think the bigger plus is, is if you start freeing up society, if you say to people you can go to the cinema or a restaurant or a theatre or a football match or whatever, uh, but only if you have <clears throat> if you've been vaccinated, that's where the, the biggest driver of vaccination will come from. Patrick, uh, let me pick up on a point that Dominic was making earlier about those who may not be able to get the vaccine for one reason or another, perhaps a health reason. Maybe they have allergies or underlying health conditions. I mean, what happens to them in a scenario like this where more and more people are being encouraged to get the vaccine and would get these vaccine certificates that would either allow them to enter businesses or sectors of society or to travel? I, I think this is a difficult uh, problem to address and, and there, there's going to be at least some interim period where there's going to be some inequality for, for people that have some reason why they cannot get the vaccine. Kaya talagang uh, itong mga bagay na ito na pinag-uusapan natin, itong subject natin about the vaccination certificate, vaccination passport, uh, vaccination card na ito, ay talagang ito ang magiging major requirement natin dito sa sinasabing pagbabalik natin sa normal na buhay. Uh, pagdating dyan sa trabaho, talagang hindi maiiwasan yan na yan ay magiging isang major requirement ng mga employer na hahanapin nila as companies across Canada plan for the new normal, many wonder what it means for their workplace. Can employers require you to get the job? Ngayon ang matindi pa nito, yung sinasabing confusion na yan, yung discrimination na yan, lalo higit doon sa pagpasok mo sa trabaho, yung magkakaroon niya ng sinasabing division, yung kabila, yung mga taong hindi nabakunahan, at yung kabila naman yung taong nabakunahan, yung pagpasok ng tao sa restaurant, sa movie, so may mga taong hindi nabakunahan at mga taong nabakunahan. So ito yung mga bagay-bagay ngayon na I think na we will going to deal with. I'd say that there is a potential for a conflict in the workplace as it pertains to employees sort of taking the law into their own hands, if you will, um, about, you know, if you have the vaccine or if you don't have the vaccine and workplace harassment and bullying around that. Anne Gaviola, Global News, Toronto. Kaya talagang wala na tayong magagawa. Ang, ang mundo talaga natin ay patungo na talaga dito sa sinasabing uh, uh, vaccination passport, vaccination certificate. Well, in fact, ang Korea ngayon ay nagde-develop na sila ng apps na kung saan naman ay paano maprotektahan itong mga information if in case na ikaw ay uh, uh, mag-download o gamitin mo itong uh, vaccination information mo na mailagay mo sa iyong uh, cellphone uh, para at least ay hindi ma-hack or hindi makuha yung sinasabing personal information mo ng dahil na kasi mahalagang dokumento nga ito uh, sa uh, sa buhay natin na magagamit natin uh, bilang isang major uh, 
uh, requirement sa, sa loob at uh, paglabas sa, ng ating bansa. Individuals in South Korea that have been vaccinated will soon have access to a vaccine passport created using blockchain technology. The certificate, accessible via a mobile application, will provide proof of vaccination when required. The new technology also prevents security breaches while protecting personal information. Kim do with the details. Recipients of the first shot of the COVID-19 vaccine will soon be able to access a certificate confirming that he or she has received a dose. Their certification can be obtained using a mobile application with the release coming as early as Thursday. So ngayon ang ating pinakalas na katanungan ng pag-uusapan, halimbawa na kung talaga naman meron talaga tayong kababayan, meron talagang tao talagang ayaw magpabakuna, at talagang kahit anong paliwanag mo, kahit anong explanation mo, kahit ano pang uh, mga rapol duro ang iyong gawin, mga incentive, at uh, mga bagay-bagay na posibleng uh, uh, magbibigay uh, convincing uh, Uh, power ba <laughs> na magpabakuna ay talagang ayaw niya pa rin magpabakuna uh, can the government uh, enforce uh, the vaccination uh, to these people? Uh, pwede bang gumawa ang government ng sinasabing mandate na ang bawat uh, mamamayan ay uh, dapat magpabakuna at tumanggap ng bakuna uh, na ayon doon sa pangangailangan uh, violating doon sa sinasabing uh, freedom of choice niya o rights niya na ayon niyang tumanggap ng bakuna pakinggan na rin ito legal questions surrounding vaccination and my first question is once a COVID vaccine or vaccines are made available could states mandate that people get them? The short answer to the question is yes. States have the legal and constitutional authority to require that the people who live in that state be vaccinated or to introduce a vaccine mandate. And interestingly, the authority for the state being able to compel vaccination, um, the affirmation of that authority goes all the way back to a U.S. Supreme Court case in 1905 called Jacobson versus Massachusetts. Um, I, and that case arose in the midst of an outbreak of smallpox um, in a town of Cambridge, Massachusetts in 1902. There was a smallpox outbreak and Cambridge introduced an ordinance requiring all adults to be vaccinated. Ian and Lodi goes United States na talagang posible palang i-implement uh, ng state yung sinasabing constitutional rights ng states at na-implement nila yung sinasabing mandatory uh, vaccination sa kanilang citizen when it comes uh, pagdating dito sa sinasabing national emergency. So kung iyan ay mangyayari at gagawin ng mga bansa uh, sa kanilang uh, mga nasasakupan ay mawawala yung sinasabing rights ng bawat isa na tumanggi uh, doon sa sinasabing bakuna na ano man ang reason nila either yan ay uh, personal reason nila uh, medical health reason nila uh, religious and philosophical reasons nila yan ay magiging null and void lahat yan kapag ang state ang uh, nag-mandate uh, ng pagbabakuna sa uh, kanilang citizen in response dito sa sinasabi nilang uh, national health emergency uh, for the protection of the greater good nang dahil nga kasi ang pinaprotektahan ng gobyerno ngayon ay yung kalusugan at kapakanan ng mas nakararami. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!